আমরা যদি এই পাঁচ নম্বর অবস্থান থেকে বিম্বটাকে অঙ্কন করি তাহলে পাঁচ নম্বর অবস্থানটা কেমন হচ্ছে আমি যদি এখানে একটু ড্র করি পাঁচ নম্বরটা অর্থাৎ প্রধান ফাঁকা সেফের উপর যখন লক্ষ্যবস্তু থাকবে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে আমি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমার একটি দর্পণ এবং এই দর্পণের এটা হচ্ছে এফ এবং এটা হচ্ছে সি তাহলে আমরা এইবার লক্ষ্যবস্তুটাকে অবস্থান করাবো ঠিক প্রধান ফোকাস এফ এর উপর পি কিউ কে অবস্থান করালাম দেন পি থেকে একটি আলোক রশ্মি দর্পণে আপতিত হলে এটা কোন দিক দিয়ে যাবে অবশ্যই প্রধান ফোকাস এফ এর মধ্য দিয়ে গমন করবে একইভাবে যদি কোন একটি আলোক রশ্মি পি বিন্দু থেকে এমন ভাবে আপতিত হয় যেন মনে হয় এটা বক্রতার কেন্দ্র সি থেকে আসছে তাহলে বিষয়টা কেমন হবে জাস্ট এইভাবে গেল এবং এটা এইভাবে ব্যাক চলে আসলো যেন মনে হয় বক্তার কেন্দ্র সি দিয়ে চলে আসছে এখন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি কি এই যে দুইটা প্রতিফলিত রশি পেলাম অর্থাৎ এই যে পি থেকে একটা আলোক রশি বক্তার কেন্দ্র সি এর মধ্য দিয়ে আসলো এবং আরেকটি আলোক রশি জাস্ট এখান থেকে জাস্ট এ পি বিন্দু থেকে আপতিত হয়ে প্রধান আকার সমান্তরাল আপত্তিতে প্রধান ফোকাসের মধ্যে দিয়ে গমন করলো এই দুইটা প্রতিফলিত রশি গুলো প্রতিফলিত রশি কিন্তু আগের চিত্রের মতো মিলছে না অর্থাৎ এটাকে আমি যতই পিছন দিকে বর্ধিত করি না কেন এটা কিন্তু কোনো বিন্দুতে মিলবে না একইভাবে যদি আমি এটাকে পিছন দিকে বর্ধিত করি তাও কিন্তু এটা সহজে মিলছে না সেক্ষেত্রে আসলে যেটা হয় কিন্তু দর্পণে তো বিম্ব অবশ্যই গঠিত হবে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিম্বটা কি হচ্ছে এদিকেও মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম বা এদিকেও মিলিত হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম কিন্তু যেকোনো একদিকে মিলিত হবে এটা আমরা ধরে নিব সেক্ষেত্রে আমরা এই যে অবস্থানটা এই অবস্থানটা আসলে কিন্তু নির্ণয় করা যায় না অর্থাৎ এখানে যদি এদিকে মেলে তাহলে অবশ্যই এই চিত্রগুলো নেই এই বিম্বটা হবে বাস্তব আর যদি এদিকে মেলে তাহলে অবশ্যই এই চিত্র যদি এদিকে মেলে তাহলে এটা হবে অবাস্তব কারণ এটাকে কিন্তু আমাদের টেনে ধরে মিলানো লাগে সেক্ষেত্রে এই যে আমাদের পাঁচ নম্বর অবস্থান পাঁচ নম্বর অবস্থানে আমরা ফার্স্টে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বিম্বটা হবে যদি সাপোজ এদিকেও মিলে যায় এটা তাহলে কিন্তু অত্যন্ত বিবর্ধিত একটা বিম্ব গঠিত হবে অর্থাৎ বিম্বটা হবে অত্যন্ত বিবর্ধিত এবং বিম্বের অবস্থানটা হবে কোথায় যদি বাস্তব বিম্ব হয় তাহলে অসীমে আর যদি অবাস্তব বিম্ব হয় তাহলে দর্পণের পিছনে অর্থাৎ এটা হবে দর্পণের অসীমে ওর দর্পণের পিছনে একইভাবে বিম্বের প্রকৃতিটা কেমন হবে যদি এদিকে বিম্বটা গঠিত হয় তাহলে এটা হবে বাস্তব আর যদি এদিকে হয় তাহলে সেটা হবে অবাস্তব অর্থাৎ বিম্বের প্রকৃতিটাও কিন্তু দুই রকম হতে পারে অর্থাৎ বাস্তব হতে পারে অথবা অবাস্তব হতে পারে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পাঁচ নম্বরটা আমরা অলরেডি চিত্র অঙ্কন করেছি ছয় নম্বর বিম্বটা কিভাবে গঠন করা যেতে পারে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করব তো সেক্ষেত্রে তো সেক্ষেত্রে ছয় নম্বর বিম্বটা গঠন করার ক্ষেত্রে অর্থাৎ ছয় নম্বর মানে লক্ষ্যবস্তুটা কোথায় অবস্থান করবে পি এবং এফ এর মাঝখানে তাহলে আমরা জাস্ট এটাকে একটু এভাবে চিন্তা করতে পারি এম এন আমি ধরলাম এটা মেরুবিন্দু পি এটা প্রধান ফোকাস এফ এবং এটা হচ্ছে আমার বক্তার কেন্দ্র সি তো এইবার আমার লক্ষ্যবস্তুটা অবস্থান করবে কিন্তু পি এবং এফ এর ঠিক মাঝখানে এটা হচ্ছে পি কিউ তো সেক্ষেত্রে যদি কোনো আলোক রশি দর্পণে আপতিত হয় তো এটা প্রধান ফোকাস এফ এর মধ্য দিয়ে গমন করবে একইভাবে আমি পি বিন্দু থেকে একটা আলোক রশিকে এমন ভাবে আপতিত করব যেন মনে হয় সেটা বক্রতার কেন্দ্র সি থেকে আসছে সেক্ষেত্রে আমি জাস্ট যদি একটু রশিটাকে এভাবে চিন্তা করি তাহলে এটা এইভাবে আপত্তিত হলো এবং প্রতিফলনের পর আবার ঠিক এইভাবে ব্যাক করে চলে আসলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে যে দুইটা প্রতিফলিত রশি পেয়েছি এই দুইটা প্রতিফলিত রশি কিন্তু এদিকে মেলার কোনো সম্ভাবনাই নেই কারণ এটা যত সামনে দিকে আগাবে এদের দূরত্বটা কিন্তু তত বাড়বে সেক্ষেত্রে এটাকে যদি আমি জাস্ট পিছন দিকে একটু বর্ধিত করি তো আমি দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু এই বিন্দুতে মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ এইটাই হবে পি এর প্রতিবিম্ব পি ড্যাশ একইভাবে যদি কিউ থেকে একটা আলোক রশিকে এভাবে আপতিত করি তাহলে এটা বক্রতার কিন্তু সি দিয়ে আবার একইভাবে ব্যাক আসবে সেক্ষেত্রে এটাকেও যদি আমি একটু পিছন দিকে এভাবে বর্ধিত করি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি পি ড্যাশ থেকে যদি একটা লম্ব অঙ্কন করি তাহলে আমরা কিন্তু পি কিউ এর প্রতিবিম্ব কিউ ড্যাশটা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এই যে ছয় নম্বর অবস্থান অর্থাৎ যখন লক্ষ্যবস্তুটা পি এবং এফ এর মাঝখানে তখন কিন্তু আমাদের অবাস্তব প্রতিবিম্বটা গঠিত হচ্ছে অর্থাৎ এটা হবে অবাস্তব এবং এটা অবশ্যই গঠিত হয়েছে দর্পণের পিছনে 
এবং এটা হবে হচ্ছে বিবর্ধিত বিম্ব এটা আগের ন্যায় অত্যন্ত বিবর্ধিত হবে না কিন্তু বিবর্ধিত বিম্ব হবে তো সে ক্ষেত্রে আমরা ছয় নম্বর অবস্থানে যেটা দেখতে পেলাম আমি ইতিমধ্যে লিখে ফেলেছি যে আমাদের বিম্বটা হবে বিবর্ধিত এবং বিম্বটা গঠিত হবে দর্পণের পিছনে এবং বিম্বটা হবে অবাস্তব আর অবাস্তব বিম্ব মানে কিন্তু সেটা সোজা হবে দেন আমরা যেটা বলেছিলাম যে এক নম্বর চিত্রটা সবাই শেষে আঁকবো তা আমরা এখন এক নম্বর চিত্রটা ড্র করার চেষ্টা করব তো সেক্ষেত্রে এক নম্বর চিত্রটা কি হচ্ছে এক নম্বর চিত্রটা হচ্ছে এখানে লক্ষ্যবস্তুটা অসীমে অবস্থান করছে তো সেক্ষেত্রে এক নম্বর চিত্রের ক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমি জাস্ট প্রথমে একটু ধরলাম এটা আমার একটা দর্পণ এম এম ড্যাশ এটা পি এটা এফ এবং এটা সি এবং এটা হচ্ছে আমাদের তার বাইরে ইনফিনিটিভ তো আমার লক্ষ্যবস্তুটা অবস্থান করবে কোথায় অসীমে এবং অসীমে কোন লক্ষ্যবস্তু যখন অবস্থান করবে তখন কিন্তু আমি সেটাকে দেখতে পাবো না তো সেক্ষেত্রে আমি ধরলাম অসীম থেকে একটি লক্ষ্যবস্তু একটু তীর্যক ভাবে আমার এই দর্পণের উপর এসে আপতিত হলো তো আমরা তো সবাই জানি যদি কোন আলোক রশ্মি প্রধান আলোকের সমান্তরাল আপতিত হয় তাহলে সেটা প্রধান ফোকাস দিয়ে যায় কিন্তু এই আলোক রশ্মিটা কিন্তু প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আসেনি এসেছে কিছুটা তীর্যক ভাবে এবং সেই নীতি অনুসারে এটা কিন্তু আলোর প্রতিফলনের যে তিনটা নিয়ম আছে সেই তিনটা নিয়মকে মানবে না অর্থাৎ এটা ঠিক একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলের উপর ব্যাসিস করে অর্থাৎ যে কোনো আপতিত হয়েছে এরকম একটা অ্যাঙ্গেলের উপর ব্যাসিস করে এটা ঠিক মেরু এবং প্রধান ফোকাসের মাঝখান দিয়ে গমন করবে দেন আমরা যদি কোন একটি আলোক রশিকে চিন্তা করি যে আরেকটি আলোক রশি দর্পণের পি বিন্দুতে এসে আপতিত হলো তাহলে পি বিন্দুতে যদি এসে কোন দর্পণের পি বিন্দুতে এসে যদি কোন একটা আলোক রশি আপতিত হয় তাহলে সেটা কি হবে এই পি বিন্দুটা হচ্ছে কিন্তু দর্পণের মধ্য বিন্দু এবং এই জায়গাটাতে কিন্তু আলোর প্রতিফলনের আই ইজুকাল টু আর অর্থাৎ আপতন কোন ইজুকাল টু প্রতিফলন কোন এই নীতিতে এই আলোক রশিটা প্রতিফলিত হবে অর্থাৎ এই বরাবর প্রতিফলিত হয়ে সেটা চলে যাবে তা আমরা দেখতে পাচ্ছি যদি আমি চিন্তা করি যে অসীমে আমার একটি লক্ষ্যবস্তুর মাথা বা শীর্ষ বিন্দু পি অবস্থান করছে তাহলে এটাই কিন্তু সেই পি এর প্রতিবিম্ব হচ্ছে পি ড্যাশ এবং একইভাবে যেহেতু লক্ষ্যবস্তুটা ঠিক দর্পণের এই প্রধান অক্ষের উপর দাঁড়িয়ে আছে সুতরাং একটি আলোক রশি যদি এইভাবে যায় তাহলে এটা আবার ব্যাক করে এইভাবে চলে আসবে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি পি ড্যাশ থেকে এই যে আমাদের পিসি প্রধান অক্ষ তার উপর একটি লম্ব অঙ্কন করি তাহলে আমি এটাই পাবো হচ্ছে পি ড্যাশ কিউ ড্যাশ প্রতিবিম্ব তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে অসীমে থাকা কোনো লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্বটা গঠিত হচ্ছে কোথায় প্রধান ফোকাসে সেক্ষেত্রে আমরা এইখানে এক নম্বরে এবার যেটা দেখব এই বিম্বের আকৃতিটা হবে কিন্তু অত্যন্ত খর্বিত কেন কারণ লক্ষ্যবস্তুটা অনেক বড় একটি লক্ষ্যবস্তুর কিন্তু খুবই ক্ষুদ্র একটি প্রতিবিম্ব এখানে গঠিত হচ্ছে সুতরাং এটার আকৃতি হবে অত্যন্ত খর্বিত দেন এটার অবস্থান হবে এটা ঠিক প্রধান ফোকাসে অবস্থান করছে সুতরাং এটার অবস্থান হবে ফোকাস তলে এবং এটার প্রকৃতি প্রকৃতিটা হবে কোথায় এটার প্রকৃতিটা অবশ্যই এটা বাস্তব প্রতিবিম্ব সুতরাং এটার প্রকৃতি হবে বাস্তব ও উল্টো এটাই কিন্তু আসলে ছিল আমাদের দর্পণের ছয়টি অবস্থান থেকে ছয়টি বিম্ব কিভাবে গঠন করা যায় তার ছয়টি চিত্র এখন অনেক সময় পরীক্ষাতে আমাদের যেটা প্রশ্ন আসে এম সি কিউ আকারে কিছু প্রশ্ন আসে যারা এইচ এস সি পরীক্ষার্থী বা এস এস পরীক্ষার্থী তাদের ক্ষেত্রে যে এরকম প্রশ্ন আসে যে কোনো একটি লক্ষ্যবস্তু যদি বক্রতার কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাসের মাঝখানে অবস্থান করে তার বিম্বের আকৃতিটা কেমন হবে অথবা বিম্বের প্রকৃতিটা কেমন হবে অথবা বিম্বটা কোথায় অবস্থান করবে তো সেক্ষেত্রে পরীক্ষার হলে কিন্তু এইভাবে চিত্র এঁকে সেটার আকৃতি প্রকৃতিটা নির্ণয় করাটা বেস্ট কষ্টসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ একটা বিষয় তো সেই জন্য আমি আসলে এখানে যেটা বলবো যে আমরা এই যে যে বিষয়গুলো এখানে লিখলাম এগুলো কিন্তু খুব সহজে একটু মনে রাখা যায় জাস্ট কিভাবে আমরা যেটা করব যে আমরা এই চিত্রটাকে একটু মনে রাখবো অর্থাৎ প্রথমে লক্ষ্যবস্তু অসীমে দেন আর একটু এগিয়ে অসীম এবং বক্রতার কেন্দ্রের মাঝখানে তিন নম্বর যে পয়েন্ট হবে সেটা হবে বক্রতার কেন্দ্র চার নম্বর পয়েন্ট হবে সি এবং এফ এর মাঝখানে পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হবে প্রধান ফোকাসে এবং ছয় নম্বর পয়েন্ট হবে এফ এবং পি এর মাঝখানে এই সিকুয়েন্সটা কিন্তু আমরা একটু যদি মনে রাখতে পারি তাহলে এগুলা কিন্তু খুব সহজেই মনে রাখতে পারবো কিভাবে আকৃতিটা আমরা একটু চিন্তা করি আকৃতিটা কি আছে এক নম্বর অবস্থানের বিম্বটা হচ্ছে অত্যন্ত খর্বিত দুই নম্বর অবস্থান খর্বিত তিন নম্বরটা হচ্ছে লক্ষ্যবস্তু সমান চার নম্বরটা বিবর্ধিত পাঁচ নম্বরটা অত্যন্ত বিবর্ধিত এবং ছয় নম্বরটা বিবর্ধিত তো তাহলে আমরা যদি এটাকে একটু এভাবে সিকুয়েন্স মনে করি যে ছোট থেকে বড় করে আমরা কাউন্ট করছি কেমন এক নাম্বার খর্বিত 
দুই নাম্বার সরি এক নাম্বার অত্যন্ত খর্বিত দুই নাম্বার খর্বিত তিন নাম্বার লক্ষ্যবস্তু সমান চার নাম্বার বিবর্ধিত অর্থাৎ তার চাইতে আর একটু বড় পাঁচ নাম্বারটা হচ্ছে অত্যন্ত বিবর্ধিত এবং ছয় নাম্বারটা ঠিক অত্যন্ত বিবর্ধিত চাইতে কিন্তু আর বড় করা সম্ভব নয় তাই আবার এটা রিভার্স অর্ডারে নেমে আসবে অর্থাৎ বিবর্ধিত একইভাবে যদি আমরা বিম্বের অবস্থানটাকে একটু চিন্তা করি তাহলে অবস্থানের ক্ষেত্রে আমি যেটা বলবো আমরা যেটা মাথায় রাখবো যে লক্ষ্যবস্তু যত দর্পণের দিকে আগাবে বিম্বটা কিন্তু তত পিছাবে কেমন জাস্ট আমরা দেখলাম যে যখন আমাদের কি হয়েছে লক্ষ্যবস্তুটা অসীমে ছিল তখন বিম্বটা গঠিত হয়েছে কোথায় ফোকাস তলে দেন আমাদের লক্ষ্যবস্তুটা কিন্তু একটু এগিয়েছে অর্থাৎ কোথায় অসীম এবং বক্তার কেন্দ্রের মাঝখানে চলে গেছে তাহলে নিয়ম অনুসারে কি হবে বিম্বটা কিন্তু এক ধাপ পিছিয়ে যাবে অর্থাৎ আগের বিম্বটা যেহেতু ফোকাসে গঠিত হয়েছিল তাহলে পরের বিম্বটা গঠিত হবে এফ এবং সি এর মাঝখানে এবং আমরা কিন্তু এখানে সেটাই দেখতে পাচ্ছি সিমিলারলি আমাদের বিম্বটা আরেক ধাপ যখন আগাবে অর্থাৎ সি এর উপর অবস্থান করবে তখন বিম্বটাও এক ধাপ পিছাবে অর্থাৎ সি এবং এফ এর মাঝখান থেকে ঠিক সি এর উপর আসবে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি বিম্বটা কিন্তু সি এর উপর অবস্থান করছে ঠিক একইভাবে নিচের গুলো একই রকম আছে জাস্ট আমরা যদি একটু মিলাই তাহলে বুঝতে পারবো এখন প্রশ্ন আসছে প্রকৃতিটা কিভাবে মনে রাখবো প্রকৃতিটা আসলে একটু এইভাবে যদি আমরা মনে রাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার এবং চার নাম্বার এই চারটা অবস্থানে কিন্তু আমাদের বাস্তব এবং উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হয়েছে অর্থাৎ এই চারটা পজিশন অর্থাৎ এক থেকে চার এই চারটা পজিশনে আমাদের কি হবে বাস্তব এবং উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হবে দেন পাঁচ নাম্বার অবস্থানটা এটা আমি বলেছি এটা নির্ণয় করা যায় না অর্থাৎ অনির্ণায়ক একটা অবস্থা এবং এই অবস্থানটা এমন একটা অবস্থান যেখানে বাস্তব বিম্ব গঠিত হতে পারে আবার অবাস্তব বিম্ব গঠিত হতে পারে এবং এই ছয় নাম্বার যে অবস্থানটা আছে শুধু এই ছয় নাম্বার অবস্থানটাতে আমরা কি পাবো অবাস্তব প্রতিবিম্ব পাবো তো আমি আশা করছি অবতল দর্পণে ছয়টি অবস্থান থেকে বা বিভিন্ন অবস্থান থেকে কিভাবে বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন করা যায় সেটা এর পর থেকে আমরা খুব সহজেই করতে পারবো আগামী ক্লাসে আমরা উত্তল দর্পণে কিভাবে বিম্ব গঠন করা যায় সেটা সম্পর্কে আলোচনা করব সে পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে